प्रेसिडेंट हिसाब तुम्हारे उद्विग्न हवा स्वाभाविक बोलते भलोर बेपारेपारे करो ना खोज ना रूपकथारुत्र अनुभूति कल के भय अवस्थार मध्य थे तुम्हें बाचाले परिष्कार <laughs> 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 हेलो एर आगे आपके कल दिए जे रात आगुन लेगे से दिन सि सी सी फुटेजगुल चेक करते चाहिए तो आपके बोले पुलिस और यह जगार कर्मी छाड़ा क्यों सेगल देखते पर एक जिन फेले से सी सी फुटेज देखे खुजे बेर करते हैं एक उपकार कर विषय जरूरी प्लिज हमारे एक व्यवस्था कर सब ही एक ही कथा कि हारिए गए खुजते है एखे सब किच तो पड़े गेचुई पा जाए
নীলকান্ত মনির খবর পেয়েছ রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে খুব দ্রুত রেজাল্ট পেয়ে যাব ওকে অ্যালেনকে বলে দিও এটা ইন্টারনালি তদন্ত করতে পুলিশ যেন না জানে কেন আপনি কি ভাবছেন সন্দেহ জিসে এটার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই এই ব্যাপারটা শুধু আমি তুমি আর সায়েন্টিস্ট অ্যালেন এই ব্যাপারটা জানে নিখোঁজ নীলকান্ত মনির নিশ্চয়ই আমাদের চেনা পরিচিত কেউ নিয়েছে আমরা যদি পুলিশকে খবর দেই তাহলে সেই মানুষটার জীবন পুরো নষ্ট হয়ে যাবে সবাই তো এই কোম্পানির এমপ্লয়ি আমি সেই মানুষটাকে ভুল স্বীকার করার সুযোগ দিতে চাই বুঝেছি আমি অ্যালেনকে জানিয়ে দিচ্ছি কেউ যদি নীলকান্ত মনি ফিরিয়ে দেয় তাহলে তদন্ত বন্ধ করতে আলাদা কিভাবে হতে পারে তোমাকে বলেছিলাম বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দেখা না করতে বিশেষ প্রয়োজনই দেখা করতে এসেছি আমার একটা কাজ আপনাকে করতে হবে তুমি আসলে ভুলে গেছ কার সাথে কথা বলছো আমি তোমাকে হায়ার করেছি এফ গ্রুপে চাকরিও দিয়েছি তোমার ল্যাবের পেছনে অনেক টাকা ঢেলেছি যেটা ফাহিম যে কোনো মুহূর্তে জেনে যেতে পারে তোমার কি মনে হয় আমাকে আদেশ দেওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে এত বছর ধরে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন আপনাকে মিস্টার ফাহিমের মেমোরি ব্যাংক এবং অ্যামনেশিয়ার ব্যাপারে জানতে সাহায্য করেছি ওনার সব খবর আপনাকে দিয়েছি মিস জিয়া আমি আপনার সহযোগী আপনার অধীনে কাজ করি না আচ্ছা এখন আমি জানতে চাই আমার সহযোগী আমার জন্য কি করতে পারে মিস্টার ফাহিমের জিসা নামের ওই সেক্রেটারি সম্ভবত নীলকান্ত মণিটা চুরি করেছে ওই দিন ওকে চেক করা হয়েছিল ওর কাছে নীলকান্ত মণি পাওয়া যায়নি এটা সাইন্টিফিক রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের সিসি ফুটেজ ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের কারণে চুরির বিষয়টা সরাসরি দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এই ভিডিও প্রমাণ করে সেই সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি আর নীলকান্ত মনে চুরি করার পর সে সোজা আট গ্যালারিতে গেছে আমি ধারণা করছি গ্যালারিতে নিশ্চিতভাবে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে তুমি কি শিওর নীলকান্ত মনি ও চুরি করেছে হ্যাঁ আমি শিওর তাহলে তুমি যাও আমি গ্যালারিতে যে প্রমাণ খুঁজে বের করি গ্যালারিতে যারা কাজ করে ওরা বলেছে আমি বাইরের লোক আর তাই ওরা আমাকে কোনো সিসি ফুটেজ দেখাতে রাজি হয়নি সেক্ষেত্রে আপনার কথা আলাদা আপনিও এক্সিবিশনের পরিকল্পনাকারী আপনার নিশ্চয়ই আগুন লাগার আগের ভিডিও দেখার উপায় আছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না ব্যাপারটা আমি দেখছি গ্যালারির সাথে কল অ্যাড করো জিসা কোথায় গিয়েছিলে আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না আমার সাথে কথা বলো না কি হয়েছে তোমার আমি শেষ এখানে বোধ হয় সারা জীবন থাকতে হবে এ কথার মানে কি বলতে চাচ্ছ আমার বাড়িতে সারা জীবন থাকবে তুমি বুঝতে পারছো না আমার জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই আমি কখনো বাড়ি ফিরতে পারবো না আর কখনোই বাড়ি ফেরা হবে না আমার আমি কি করব বাড়ি যেতে চাইলে তোমাকে আমি এখনই নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি প্রেম করছি না তোমার আমার বাড়িতে থাকাটা দৃষ্টিকটু দেখাবে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি যদি তোমাকে কিছু করতেও চাই সেটা করার শক্তি আমার নেই এখন আমি অনেক হতাশ হয়ে গেছি কিচ্ছু ভাল লাগছে না আমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও ওকে ওকে যেহেতু তুমি এটা বলছো আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেব এখন এটা খেয়ে নাও শোনো নীল আমার কাগজপত্রগুলো বাসায় পাঠিয়ে দাও জিসা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে আজকে আমি অফিসে আসব না ওকে স্যার তুমি 
তুমি এখানে কেন ক্ষুধা লেগেছে কিছু খেতে দাও তুমি তো মাত্রই খেলে পেট ভরেনি তুমি বুঝতে পারছো না যতক্ষণ আমার মনটা এরকম খারাপ থাকবে আমার পেট ততক্ষণ ঠিক হবে না সুতরাং আমি যতই খাই না কেন ক্ষুধা লেগেই থাকবে ভাই ঠিক আছে ব্যবস্থা করছে ক্ষুধা লেগেছে परफेक्ट मानुष के दिए तुम डिम पोच करिए तुम खुशी लगे तब भविष्य आशा करो ना কয়টা লাগবে মাত্র একটা এখন আরাম লাগছে দেখো আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সমস্যা আছে যাও ড্রেস চেঞ্জ করে আসো ঠিক আছে আরে আরে কি করছো তুমি তো বললে আরে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে কিছু দূরত্ব রাখা উচিত যাও নিজের রুমে গিয়েছেন যাই হোক আমি তো প্রায় খুলে ফেলেছি আমি আমার রুমে যাচ্ছি অনেক কাজ পরে আছে ভবিষ্যতে আমার সামনে এরকম টার করবে না কেন আমি তো কোনো শব্দ তোমাকে এমন দেখলে আমি ডিস্টার্ব ফিল করি এমন তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো 
দিন থেকে আগুন দেখলে আমার অনেক ভয় লাগছে আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব কল্পনা আসছে কি অদ্ভুত কল্পনা আমার কল্পনায় আমি দেখি অনেক অনেক বছর পর তোমরা মানে পৃথিবীবাসীরা অনেক আধুনিক প্রযুক্তির সন্ধান পাব আর যখন আমরা পৃথিবীর বাইরে যেতে পারব তখন আমার কোনো টাকা বা ক্ষমতা থাকবে না আমি একদম সাধারণ হয়ে যাব তখন আমার প্ল্যানেটে কোনো জায়গা থাকবে না কিন্তু একদিন আমি অন্য একটা প্ল্যানেটে যাব হঠাৎ আমি এলিয়ান হয়ে যাব আর আমার সুপার পাওয়ার থাকবে তারপর তারপর আমি সেই প্ল্যানেটের প্রেমে পড়ে যাব ওটা অনেক বড় একটা প্ল্যানেট হবে আর চারিদিকে অনেক সুন্দর দৃশ্য থাকবে এমন অনেক কিছু যেগুলো আমাদের প্ল্যানেটে ছিল না সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানকার মানুষ অনেক ভালো হবে সাহায্য করবে আনন্দ দেবে রক্ষা করবে আর আমাকে বোঝাবে উষ্ণতা কি জিনিস তুমি কি আসলেই ফিরে যেতে চাও বলো তো আমিও ঠিক জানি না আমি ভেবেছিলাম এখানে থাকতে চাই কিন্তু যখন জানতে পারলাম আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে আর ফিরে যেতে পারব না তখন ভয় লাগছে কিসের ভয় পাচ্ছ একটা প্ল্যানেট যেখানে আমার জায়গা নেই সেখানে আমি একজন এলিয়ান তাই একেবারে আলাদা একটা মানুষ কে বলল তোমাকে পৃথিবীর সব মানুষ এক রকম যেন একই গ্রহের মানুষরা একই শহরের মানুষরা এমনকি একই ফ্যামিলির মানুষরাও একে অন্যের থেকে আলাদা হয় কেউ কেউ স্মার্ট হয় আবার তাদের কাজের কারণে লজ্জিত হতে হয় আর বাস্তবে কিছু মানুষকে দেখলে অনেক সুখী মনে হয় কিন্তু তারাও একা আর কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় তার সব আছে কিন্তু কিছু ধরতে পারে না মনে করতে পারে না সত্যি তুমি যদি বিশেষ কেউ হও তাহলে তুমি পৃথিবীর সকল মানুষের থেকে একদম আলাদা এই পৃথিবীতে সবাই একাকিত্ব আর ভয় নিয়ে বাস করে সুতরাং তোমার নিজেকে একটু আলাদা রকম ভাবে দেখতে হবে ঠিক বলেছি একটু আলাদা রকম মানুষ চলো ঠিক করি ধমকেতুর মত ছুটছে আমার ওখানে সব সময় যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু যাওয়া যায় না যদি কখনো পারতাম আর অন্যগুলো আর ওই প্ল্যানেটটা দেখো ওটাতে প্রতিদিন ভোর হওয়ার আগে একটা সাদা রঙের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যতবার আমি ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকবার ব্যর্থ হয়েছি আমি তোমার এক্সিবিশনে আগুন লাগিয়েছিলাম কি বললে তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর তুমি অনেক বদলে গেছো তুমি কি ফুয়াদকে অনেক পছন্দ করো এটার সাথে ফুয়াদের কি সম্পর্ক তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড ওকে বাঁচাতে মরতে বসেছিলে ওর জন্যই তুমি আমার সাথে আছো এখন আবার বলছো তোমাকে ওর কাছে দিয়ে দিতে তোমার কি মনে হয় আমি বোকা আমি তো সেটা 